அரசியல் வந்து அண்ணன் வந்து கண்டிப்பாக வருவார் ஆனால் எப்போ வருவார் இந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மூணு வருஷம் ஆகலாம் நினைக்கிறேன் ஆனால் உலகம் சுண்டு வாழ்வின் படத்தை வந்து எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு பிரச்சனை பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா அவரோட புரட்சி எப்படி ஆச்சுன்னு தெரியுங்களே அடுத்த சிஎம் அவர் தான் அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அதே தான் நடக்க போகுது மக்கள் சப்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா தலை செல்வாக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க வேறு யாருக்குமே இல்லை அதனால தான் நாங்கள் இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கும் அதே மக்கள் சப்போர்ட் இருக்கனால தான் ஆளுங்கட்சி எங்கள் மீது பயப்படுறாங்க அது எல்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க நம்ம பேனரை கிழிக்கிறோம் அதை பண்ணுறோம் இதை மாதிரி எவனும் கேள்வி கேட்க மாட்டேறானே எல்லாம் பயந்துட்டானுங்க பயம் கிடையாது புளி வந்து பதுங்குறது வந்து பாயிறதுக்கு தான் அடங்கி போகிறதுக்கே கிடையாது இது எல்லாமே அமைதியாக தளபதி அமைதியாக போகிறாருனா உங்கள் நல்லது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த காவல்துறையிட்ட போயிட்டு எதுக்காக பேனை அவருக்கு கேளுங்க பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க நாற்பத்தி ஒன்பது பி அப்படின்ற ஒரு சட்டமே எங்களுக்கு இப்போ தாங்க தெரியும் எல்லா மீடியாவுக்கும் இப்போ தான் தெரியும் எல்லா கட்சிகாரங்களும் தான் பயம் இது மேலே நம்ம கள்ள ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க முடியாதுன்ற ஒரு பயம் எவனாச்சும் ஓட்டை திருப்பி கேட்டுருவானோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அது எங்கள் தளபதி எடுத்து கொடுத்துருக்கா இல்லை பயம் வரும் அவர் பிற்காலத்தில் அரசியல் வருவார் நிற்பார் ஜெயிப்பார் அவர் படத்தில் சொன்ன மாதிரி இரநூத்தி முப்பது நாலு தொகுதியிலையும் நிற்பார் ஜெயிப்போம் அப்போ நாங்கள் பேசிக்கிறோம் கண்டிப்பாக எங்கள் தளபதிக்கு ப்ளஸ்ஸே வந்து அமைதி தான் அந்த அமைதியாக தான் சொல்கிறோம் ஒரு அமைதியாக இருந்தோம்னா எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் இப்போ அவங்க தான் கோவப்படுறாங்க நாங்களும் கோவப்பட்டோம்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு வேறு மாரி ஆகிருக்கும் எங்கள் தளபதி வந்து கம்மன் இருங்க வேணாம் எதுவுமே நம்ம எதுவும் பண்ணிக்க வேணாம் பிரச்சனை வேணாம் ஏன்னா ஒரு ரசீன் அவங்க அடிக்கிற ஒரு ரசீனுக்கு ஒரு மண்டையோ எதோ அடிப்பட்டுதுனா பாதிக்கப்படக்கூடாது யார் அந்த பசங்க அந்த அதை நினைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவன் வந்து ஒரு தொண்டனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய தலைவன் தான் எங்களுடைய தலைவன் தளபதி அதனால தான் யாரும் பண்ண பேனர் தான் இப்போ கிறிஸ்ட் போட்டு கூட பார்த்துக்கலாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணிக்காதீங்க சைலண்ட்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அதனால் கம்மன் இருக்கிறோம் நாங்கள் படத்தில் சில காட்சிகள்லாம் நீக்க சொல்லி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி இல்லை அது நீக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேள்வி போட்டோம் என்ன உண்மையானு தெரியல அது வந்து ஃபஸ்ட்டே செஞ்சுருக்கலாமே இவ்வளோ பிரச்சனை ஆகிட்டு தமிழ் மக்கள் ஒரு அசிங்கம் ஆகிடுச்சு எல் பப்ளிக் எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்க கீழ்ச்சியதை எந்த நாட்டிலையும் இதுவும் நடக்காது எல்லாம் பார்த்துட்டு பிறகு இப்போது நீக்கி இப்போது இப்போ தேவையா அதெல்லாம் யாருக்கு கெட்ட பேர் சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ இருக்க மீடியாவும் சரி சோசியல் மீடியாவும் சரி நீ அந்த படத்தில் இருந்து அந்த காட்சியை நீக்கிடுவே அடுத்த ஒன் ஹவரில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் வாட்ஸ்அப்பில் பார்ப்பேன் என்ன பண்ண முடியும் ஒன் ஹவரில் எத்தனையோ லட்சம் கணக்கு கோடி கணக்கு போய் வாட்ஸ்அப்பில் பார்ப்பேன் ஒன்றால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உண்மையாக சொன்னால் கோவம் வருங்க மூஞ்சி நேரம் சொன்னால் அடிப்பானுங்க அது எங்கள் தளபதி சொல்லிட்டாரு அது நடக்குது தளபதியோட ஒரு கை வீரலுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி அந்த இவ்வளோ அசைவு அசைச்சிட்டாங்க போதும் இப்போ உங் நம்ம தளபதி மக்கள் இயக்க மூலியமாக உங்களால் என்னப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்கட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஆளுங்கட்சி இல்லாத இடமாக போயிடும் அந்த ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடும் தளபதி எப்படி அரசியலில் வர ஐடியாவில் இருக்காரா இல்லை இந்த பிரச்சனைலாம் அவர் எப்படி தாங்கிக்கிறாரு நல்ல கருத்தை சொல்லும் போதே விட மாட்டேங்கிறாங்க என்ன அரசியலில் வர்றது கேட்க வேணாம் அவர் அரசியலுக்கு வரணும்னா மக்களாக தான் கொண்டு வரணும் என்ன அவரும் ஆசைப்பட கிடையாது மக்கள் தான் விரும்புகிறாங்க அவரை அவர் மக்களை விரும்புறது அது அடுத்த பிரச்சனை ஆனால் மக்கள் அவளுடைய கருத்து கணிப்பை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க என்ன அவர் வந்தால் இப்படியாப்பட்ட ஏன் இவ்வளோ நாளாக இத்தனை கதையை தயாரித்தாங்க இத்தனை ஹீரோ நடித்தாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பொது கருத்தை வந்து மக்களை வெளிப்படுத்த வர வேண்டியதானே ஏன் இத்தனை நடிகர் நடிச்சாங்களா அப்போ இந்த படம்லாம் த படத்துலலாம் தடை பண்ண வேண்டியதானே அரசியல் கதையே எடுக்கவே இல்லையா எத்தனை அரசியல் கதை வந்திருக்கு ஏன் அன்னைக்கெல்லாம் இந்த பேனர் கேட்கிறது அந்த போஸ்டர் கேட்கிறது இவ்வளோ பாதுகாப்பாக போலீஸோடு வந்து செய்கிறாங்களே ஏன் அன்னைக்கெல்லாம் செய்கிறது இன்னைக்கே தான் செய்கிறாங்க வந்து கொண்டு வந்துட்டோம்னா மக்களுக்கு அரசியல்வாதிங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேலை இல்லை வேதி வந்துடும் அப்புறம் ஹோமன் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அமரர் உதவியில் தான் படுத்த ஆகணும் அதான் இந்த நிலமை நடக்குது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நோட்டா அப்படின்ற ஒரு படம் வந்துச்சு தளபதியாச்சும் கண்டெய்னர் காமிச்சாரு நடக்க குத்தத்தை சொன்னாரு அவன் கூவத்தில் நடந்த வகையும் பிரச்சனை பண்ணானே அப்ப நீ என்ன பண்ண ஒன்னும் பண்ணல ஒன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியலையே ஏன் தளபதி அடுத்தது சிஎம் ஆக போறான்னு ஒன்று கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அது எங்க தலை அவர் வரணுன்றதா எங்களோட ஆசை அவர் இப்படி இப்படி நின்றாருன்னா போதுங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்த்துப்போம் அது சிம்பாலிக்கு ஆடியோ லஞ்சில் சொல்லிட்டாரு நான் முதலமைச்சர் ஆனால் முதலமைச்சர் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வார்த்தை விட்டாரு அதுக்கே அவன் அவங்க குளம் நடிக்க போய் நிற்கிறான் இதுக்கு மேலே நாங்கள் சொல்கிறது விருப்பமே இல்லை ஒரு நல்ல கருத்தை தான் இந்
ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தளபதிக்கு மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆளுங்கட்சிக்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஒரு அம் ஒரு எம்எல்ஏ சொல்லியிருக்காரு தளபதியை உன்னால் முடிஞ்சால் நீ ரோட்டில் தனியாக நடந்து வந்துப்பார் அப்போ உன்னால் நடந்து தெரியும் நாங்கள் சொல்கிறோம் உன்னால் முடிஞ்சால் நீ தனியாக நடந்து வந்து எங்கள் பேனை மேலே கை வச்சுப்பார் அப்புறம் நீ திரும்ப போகிறியான்னு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஏஆர் முருகதாஸ் அரெஸ்ட் இஷ்யூ நைட்டு பெரிய பரபரப்பாக போச்சு அதை பற்றி அது ரூமருங்க அதோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் அவரே போட்டிருந்தார் என் வீட்டில் வந்து போலீஸ்காரங்க கதவை தட்டினாங்க ஆனால் நான் வீட்டு உள்ளே இல்லைன்ட்டு போயிட்டார் இதுக்கு மேலே நம்ம என்னங்க பண்ணுறது நான் ஸ்டாப் நியூஸ் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு